நம்ம இந்த வீடியோவில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னால் என்னன்றதை பார்க்கலாம் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் இன் ஃபிக்ஸட் அசட் ஆர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறது தான் அந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வெறும் ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்றது கிடையாது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கூட இருக்கலாம் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் இன்கர் பண்ணுறீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் வந்து ஒரு வருஷத்து கழிச்சு தான் உங்களுக்கு அதோட பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதுதான் உங்களோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களோட நார்மல் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாதிரி இல்லாமல் உங்கள் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பீரியட் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் அண்ட் ஃப்யூச்சரில் தான் கிடைக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அதோடய பெனிஃபிட்டை நீங்கள் வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போ இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கன்றது என்னென்னா டிசைட் பண்ணுறது உங்களோட ஃபண்டை இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஓகே இந்த அசெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஓகேவா இதுக்கு பாருங்கள் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் அதாவது இதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்கள் ஃபிக்ஸட் அசெட்லேயோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்றது தான் இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கிறது ஓகே இப்போ டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பார்க்க போகிறோம் த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய் டு எவல்வேட் த வயபிலிட்டி ஆஃப் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம நம்பிக்கையோடு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியலாமா ஓகே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு பெனிஃபிட் தருமா நமக்கு அதில் ரிட்டர்ன் கரெக்டாக கிடைக்குமா அப்படின்றத பற்றி டிசைட் பண்ணுறது தான் இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெக்னிக்ஸில் ரெண்டு விதமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு மெத்தர்டு இருக்குது இதில் என்னென்ன மெத்தர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் மாடர்ன் மெத்தர்டுன்ட்டு ரெண்டு மெத்தர்டு இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே எதுக்காக நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேரிட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒய் ப்ராஜெக்ட் ஜெட் அது மாதிரி ஏ பி அது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அப்போ நம்ம எந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் நமக்கு இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் மாடர்ன் மெத்தடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பே பேக் மெத்தட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தடுன்னு இருக்குது ஓகேவா இந்த ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னும் இருக்குது அண்ட் மாடர்ன் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மெத்தட் தான் வந்து இந்த மாடர்ன் மெத்தடில் வருது ஓகேவா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுக்கும் மாடர்ன் மெத்தடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலைஸ் ஆன் த நான் டிஸ்கவுண்டிங் க்ரைட்டீரியா தட் டு நாட் கன்சிடர் த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது இன்றைக்கி ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஒன் ருப்பி ஒன் ருப்பியோட மதிப்போடு இருக்காது அதோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும்னா குறைஞ்சிரும் ஆனால் இதில் வந்து பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை வந்து கன்சிடர் பண்ணாதது தான் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஓகேவா அதாவது இன்றைக்கி ஒன் ருப்பினா நாளைக்கு வர ஒன் ருப்பிக்கும் ஒன் ருப்பியோட மதிப்பை தான் கொடுக்குது இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுன்றது ஓகேவா இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஏஆர்ஆர் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் அது ஏஆர்ஆர்ன்றது ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னும் சொல்லலாம் அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னும் சொல்லலாம் இப்போ மாடர்ன் மெத்தட் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் மெத்தடில் என்னென்னா இந்த வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க அதாவது இன்றைக்கி ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ நாளைக்கு ஒன் ருப்பியாக இருக்காது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ இன்னமும் குறையும் அதாவது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து போடுற மெத்தடு தான் மாடர்ன் மெத்தட் இதுதான் உங்களுக்கு ட்ரெடிஷ
ரெக்கவர் த இனிஷியல் கேஷ் அவுட்லே இந்த ப்ராஜெக்ட் அதாவது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டு அதாவது உங்களோட கேஷ் அவுட்லே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே அந்த ஒன் லேக் அவங்களால் திருப்பி எடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் பே பேக் மெத்தட் திருப்பி எடுக்கிறது அப்படின்றது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் வரலாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ப்ராஃபிட் வரலாம் அப்போ நீங்கள் டூ இயர்ஸ்லேயே இந்த ஒன் லேக்கை திருப்பி எடுத்துட முடியும் இதுதான் பே பேக் அதாவது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண கேஷ் அவுட்லேவை எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே உங்களால் திருப்பி எடுக்க முடியுமோ ஓகேவா பே பேக் பீரியடுன்றது ஓகேவா இப்போ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது நீங்கள் போட்டிருக்க பண்ணுவோம் அண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோன்றது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ஓகே உங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டை தான் ஓகே அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ல சில நேரம் கொடுத்துட்டு வாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் அது கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணணும் பாருங்க அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் அடிஷ்னல் காஸ்ட் இன்கர்ட் ஓகே சேல்ஸோ சேவிங்ஸோ எது இருந்தாலும் ஓகே அண்ட் காஸ்ட் ஏதா இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் டேக்ஸேஷன் இதில் வந்து நீங்கள் டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் கிடச்சிடும் இப்போ டெப்ரிசேஷன் பண்ண பிறகு டேக்ஸை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ண பிறகு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸேஷன் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் ஆகிடும் அண்ட் நீங்கள் திரும்பவும் டெப்ரிசேஷனே ஆட் பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம திரும்பவும் டெப்ரிசேஷனை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன்றது ஒரு நான் கேஷ் ஃப்ளோ ஐட்டம் நான் கேஷ் ஃப்ளோன்றது என்னது அதாவது மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் மாதிரி இல்லாமல் நம்ம டெப்ரிசேஷனுக்காக எந்த ஒரு பணத்தையும் நம்ம வெளியில் கொடுக்குறதும் இல்லை நமக்கு பணம் உள்ளேயும் வர்றதில்லை அதனால தான் அந்த நான் கேஷ் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் பணம் ஃப்ளோவே இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸாக நம்ம ப்ரீ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் காமிப்போமே தவிர நமக்கு பணம் வந்து உள்ளேயும் வராது வெளியிலையும் போகாது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் என்னென்னா ப்ராஃபிட் கரெக்டாக அரைவ் பண்ணுன்றதுக்காக அண்ட் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்றோம் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் டெப்ரிசேஷனை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அப்போ கிடைக்கிறது தான் ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பே பேக் பீரியடே ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வென் த கேஷ் இன்ஃப்ளோ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோ வருஷா வருஷம் ஒரே அமௌண்ட் வருது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இதுவே வருஷா வருஷம் மாறி மாறி கேஷ் இன்ஃப்ளோ வருது அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் பத்தாயிரம் வருது செகண்ட் இயர் இருபதாயிரம் மூணாவது வருஷம் முப்பதாயிரம் இது மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃப்ளோ மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு வேறு மெத்தட் இருக்குது அது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ வருஷா வருஷம் ஐம்பதாயிரம் இல்லை வருஷா வருஷம் பத்தாயிரம் மின்ஃப்ளோ வருது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுக்கும் அதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் ஓகேவா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடும்போது புரியும் அது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட் த பே பேக் பீரியட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் இப்போ பாருங்கள் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம போடலாமா பே பேக் பீரியட் பாருங்கள் மெத்தட் ஃபார்முலா என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் இல்லையா டூ இயர்ஸ் தான் நம்மளோட பே பேக் பீரியட் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் அண்ட் ஈல்ஸ் ஆனுவலி அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் பட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேல்குலேட் பே பேக் பீரியட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் எவ்வளோ ஈல்டு பண்ணுதான் எயிட்டி தௌசண்ட் ஈல்டு பண்ணுது அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம போடலாம் ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ப்ராஃபிட் எழுதியாச்சு எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதில் கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டெப்ரிசியேஷன் நமக்கு ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அப்போ 5 
ஓகேவா அப்போ மூணு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் பொழுது இதே மாதிரி மூணு ப்ராஜெக்ட்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எந்தில் பே பேக் பீரியட் கம்மியாக வருது ஒன்றுத்தில் ரெண்டு வருஷம் வரலாம் ஒன்றுத்தில் மூணு வருஷம் வரலாம் ஒன்றுத்தில் நாலு வருஷம் வரலாம் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷம் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளால் சீக்கிரமாக நம்ம போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியும் அப்போ அதுதான் நமக்கு பெனிஃபிட் ஓகேவா அதனால் இந்த பே பேக் பீரியடை வச்சும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு பே பேக் பீரியட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ரெண்டு மாடல்லையுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க நான் உங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்